muda wa miezi sita mm. lakini mume wangu ananiambia maisha yamekuwa magumu nende nyumbani kwanza je unanishauri nini katika hilo wa wow. kwanza ambalo anapaswa kufanya ndoa ni miezi sita anasema maisha yamekuwa magumu yamekuwa magumu kitu gani kimeshindikana imekosekana hela ya kula yani wewe unakosa hela ya kula kama hela ya kula ipo basi ukienda nyumbani atalileta mwanamke mwingine kwa hiyo mwambie mwambie tuna banana hapa hapa tutapa banana maisha yetu ni hali yetu siwezi nikarudi nyumbani nimetoka nyumbani kuja miezi sita ni sio muda mrefu sana kwa hiyo mwambie bwana hicho kidogo kinachopatikana tutakula pamoja hicho hicho mimi nakupenda napenda kukaa na wewe sipendi kukaa mbali na wewe full stop haya mwingine anasema anaitwa Warren ana miaka 25 E, yuko maeneo ya meko pale mm. anasema naomba kuuliza uh-huh. e, dokta hivi inawezekana kuacha kufanya tendo la ndoa e, mara baada ya kuwa umeshaanza kujihusisha na tendo hili maana natamani sana kuacha ila nashindwa nifanye nini mimi sijamuelewa nataka kuacha hivi e, anasema kwamba uh, inawezekana kuacha kufanya tendo la ndoa mara baada ya kuwa umeshaanza huyo ni mwanamke huyo ni Warren sijui ni mwanaume Ah ya ah, ah, ya okay skills ni hivi ah, ukwazi, ni kwamba hivi umeanza kucheza ngoma ya kubwa sasa unaona labda imekuwa ni dhambi au unaona imekuwa ni kero lakini ujaingia ndani ya ndoa sawa unaamua kuacha sasa inategemea sababu zipi zimepelekea wewe kuacha kama umeacha kwa sababu unapenda kutii amri za Mungu Ehe, that's well and good mpaka takapoa sawa mpaka takapoa kama ni well and good lakini cha msingi ambacho nakiona ni kwamba utakapokuwa umeacha ujitahidi sana usiwe na tamaa ya kufanya hivyo ukajikuta kwamba unajizuia unapo itakuathiri pale ambapo umeacha kufanya tendo la ndoa lakini unatamani kufanya tendo la ndoa sawa unaweza kusema kwamba doctor hapo kama unajikanyaga lakini ni hivi ni kwamba mimi baada ya kufiwa na mke wangu nilikaa miaka mitano bila kufanya tendo la ndoa miaka mitano sawa sikutana mwanamke yoyote yule nikamwambia watu wengi hawaamini lakini napenda kuambia kwamba ni kweli kabisa na Mungu ni shahidi shahidi yangu siku haikunisumbua akili kwa sababu gani namba moja nilikuwa na malengo nilitaka nisomeshe kijana wangu na amesoma kwenye shule ya bei mbaya mpaka ameweza kwenda chuo kikuu uh, New York University nilikuwa na constitution yangu ilikuwa ni hiyo ya pili na hobi ya kusoma. Napenda sana kusoma vitabu. Ya tatu napenda mazoezi ya viungo. Kwa hiyo inanikip busy kiasi ambacho swala la kuanza wanawake si kama si waoni wanawake naona lakini most of time niko busy. Sawa? Kipindi hicho kuna mwanamke mmoja alikuwa ananifuatilia hakuamini kwamba sina mtu. Akaba akaja mpaka akaweka mtu kuniangalia nyumbani vinaleta mtu au nini? Akuta sina. Lakini kuna mwanangu. Kwa hiyo chamsingi na kwamba kwamba pale ambapo unaamua kuacha, acha lakini uwe na vitu vingine ambavyo vitaingia kwenye akili yako. Haya, maswali ni mengi kweli kweli. Anaitwa Karin, anaweka 18. Ndio. Anasema nilikuwa nampenda kijana mmoja mm. ambaye na yeye alikuwa anamweleza rafiki yangu kwamba ananipenda mm. ila mimi hakuniambia mm. kwa sababu nilikuwa mwanafunzi. Mm. Ay, baada mimi kumaliza shule, ilitokea siku moja tukaongea na kukubaliana kesho yake tukutane na kufanya mapenzi. Mm. Ikawa hivyo na mimi nilikuwa bikra. Mm-hmm. Baada ya hapo alisafiri mm. nika nikiwa na chat naye huwa napenda nimweleze inavyojisikia mm. na ananishauri tena kuwa ananipenda mm. anapenda kuniambia kwamba na, niwe naacha ku niwe naacha kuwaza alionifundisha ili nisome mm. kuna siku eh, nimemkazania kumwambia na hamu ya kusex hadi kafikia hatua akaniambia je akioe itakuwaje ilumia sana dokta mm. maana bado nampenda Eh, huyo mtu ananipenda kweli. <laughs> okay, okay, okay. Kuna video moja ambayo nime nimeiweka kwenye kwenye YouTube ambayo inasema kwamba maneno ambayo upasi kumwambia mwanaume. Uh, ya ya maneno ambayo upasi kumwambia mwanamke sijaiweka lakini una moja kati ya vitu ambavyo mwanamke au mwanaume akisema pale kwamba nataka na kuoa au nikioa vipi au nikikusaliti ta utasikiaje mwanake tayari ameshaza kusaliti ya sema ukigundua kwamba nakusaidia utafanyaje? Yaani mtu anakuuliza swali. Sawa? Na yale ukigundua kwamba nimeoa itakuwaaje? Kwamba ni tayari ana mpango wa kukusaliti, ana mpango wa kuoa. Ni kweli unampenda dadangu, sawa? Lakini cha msingi ni kwamba umri wako bado ni mdogo sana, miaka shir, miaka 18. Na kuja tuambia wewe mwanaume na umri gani? Lakini miaka 18 ni umri mdogo sana. Kwa hiyo cha msingi ambacho unapaswa kufanya kubaliana na hiyo hali. Kwa sababu ni uwezekano wa wewe, kwa sababu ndio umemaliza siku form 4, miaka 18 hujamaliza chuo. Kuna kuna safari ya kwenda chuo ni 
concentrate yani uh, weka mkazo kwenye masomo yako achana na masuala ya mapenzi wataalamu wa sayansi ya mapenzi wasema inakuwa ni vizuri sana kwa binti kuanza mahusiano ya kimapenzi katika umri wa miaka 22 kwa hiyo una miaka kama mi nne ya kusubiri kuingia kwenye mahusiano ya kimapenzi kutokana na sayansi sawa kwa hiyo naomba unajua inauma kwa sababu unampenda sawa lakini cha msingi ni kwamba angalia future yako jinsi gani unatengenezea maisha yako ya baadaye hilo ni la msingi sana kuliko kufurahia tendo la ndoa kwa hiyo ni pole na napenda nikupe pole lakini cha msingi ni kwamba uh, pamoja na maumivu yote angalia future yako kwa hiyo mwanaume ana mpango wa kuoa mwanamke mwingine 